قدرمنو لیدونکو او گرانو زکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خدای دی وکی چی نکمن غیر شیبی مو پیل کردی وی بیا همزه شواندوی سید همین لعصمت استاد چوپر که ما آغارم چی دی نهم تلگی فیزیک پینزم در ستا سر یوزای پا مخ بوزم زمونگا دی ننانی درس انوان دی یا موضوع شاید احتزازون چپی آغاک په تیر څپیر کې کې متاسو د قوې په هکله د قوې د واحداتو په هکله د قوې اړونده ځانګړتیاوې چې کوم په هغې پورې مربوط و هغه شان مو مطالعه کړل او په هغې هکله تاسو سره پوره خبرې وشوې هیله لرمه چې هغه مو په دقت او کرتوب سره په غور او دقت سره مطالعه کړې وي او لیدلې مو وي او ګټه مو ترنه خیسې وي او هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وه آرزو مې دا ده هیله مې دا ده چې هغه په غور او دقت سره ترسره کړی وي چې یو دې څپیر کې د پای لنډیز وه چې فرمایلی مو چې دا به په یاد باندې زده کوئ او دوهم د تمرین حل وه خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ دنده مو په غور او خوشحالۍ سره ترسره کړی وي راځو زمونږه د نن درس موضوع احتزازونه څپې او غی دی دا دری موضوعان یو د بل سره اړیکه لري یو د بل سره تداخل لري تاسو په دې باندې پوهېږئ چې احتزاز څه ته ویلی شي او احتزاز څنګه منځ ته راځي څپه څه شی ده او غږ یا صوت څه ته ویل کېږي په دې هکله په ورځني ژوند کې ډېر داسې مفاهیم لرو ډېر داسې موضوعګانې لرو داسې چې د دغو کلماتو څخه د دغو مفاهیمو څخه موږ ګټه اخلو یعنې په ورځني ژوند کې هم احتزاز تر سترګو کېږي هم څپې لیدی شو او هم د غږ څخه خو هره لحظه موږ او تاسو ور سره سرکار لرو او بدون دی غیگه موږ او تاسو نشی کوله چې ژوند په خطوګه پر مخ بوزو دا هغه څه دی چې په اساسات دی او ډیر مهم دی او په ورځنی ژوند کې کارول کېږي د احتزاز په حق حتما تاسو پوهېږئ چې کله که موږ او تاسو ملي بیرق د هغه ودانۍ په سر باندې چې هغه نظامي ودانۍ دي یا نظامي ځایونه دي هغې کې حتما ملي بیرق د رپیدو په حالت کې وینئ تاسو وینئ چې هغه یو ډول حرکت کوي د هغې بیرغ حرکت یا د هغې خوریدل او هغې ته څه ویلی شي هغه د احتزاز په حالت کې تاسو وینئ احتزاز په ډول باندې تاسو وینئ یا که مونږه یوه زانګو په نظر کې ونیسو هغه زانګو چې ماشومان په کې اچول کېږي د دې دپاره چې ماشوم کې آرام ویده شي هغه زنګوو هغه زانګو هم تګ او راتګ کوي او حرکت کوي همداسې تاسو وینئ چې ونې ګلونه او داس بوټی د هوا د جریان په واسطه سره یا د باد د جریان په واسطه سره هغه حرکت کوي خوځیږي را خوځیږي چې دا ټول د احتزازونو یو ډول دی او د ټولو ته احتزازونه ویلی شي همداسې که فکر وکړئ تاسو د رباب تارونو ته رباب هغه وسیله ده چې هغه د غږ د منځته راوړو باعث ګرځي یعنې کولی شو چې د رباب په واسطه سره مونږه ډول ډول غږونه منځته راوړو هغې په وسیله سره هم څنګه کې هغه احتزاز راځي او غږ منځته راوړي کله چې زه ستاسو سره خبرې کومه او ستاسو ما وینی زه هم د زبانچه په واسطه سره چې وړه ژبکۍ ورته ویلی شي هر څوک هر انسان لري د حلق په وروستۍ برخه کې لري هغې هغه په احتزاز راځي او غږ تاسو اوري هر انسان همدغه زبانچه یا وړوکې ژبه لري او هغه د خبرو کولو په وخت کې احتزاز کوي او غږ تاسو اورېدای شي داسې نور هم د احتزاز بیلګې او مثالونه تاسو په ورځني ژوند کې تر سترګو کولی شئ او لیدای شئ 
په اتلسمه پاڼه دی کتاب کې تاسو یو فعالیت وینئ چې په هغې کې ویلي تاسو یو ساده رقاصه جوړه کئ او هغه په احتزاز باندې راولئ تر څو د احتزاز ډول زده کوونکي په خپلو سترګو باندې وګوري دغه څه چې تاسو وینئ او د کمرې په مخ کې شتون لري دا یو ساده ګلوله ده او د پای په واسطه سره زوانده شوی ده اوس د تعادل یا ساکن سکون په حالت کې ده د سکون له حالت که وباسو مونږ یو څه د سکون له حالت وباسم دغه تګ او راتګ ته هم څنګه وای د تم احتزازی حرکت وای یعنی گلوله یا رقاصه احتزاز کوي او د خپل د تعادل د موقعیت په شاوخوا کې په مکرر ډول باندې دا څنګه کې څرخیږي را څرخیږي چې دغه ته احتزازی حرکت بل عنوان دی درس مو دی چې احتزاز څه شی دی او د هغه ډولونه کوم دي د دې عنوان تر لاندې تاسو کولی شئ چې د بیرق او د ونو د پاڼو رپیدنه د زانګو زنګیدنه او یا د هغه ګلولې حرکت چې د یو تار په اخر کې غوټه شوې ده او حرکت کوي دا ټول د احتزازی حرکت مثالونه او بیلګې کېدای شي دا په نښه او په ګوته کړي چې دا خپله یو احتزازی حرکت دی احتزاز اصلا په دو ډوله دی احتزاز یو احتزازی حرکت په څو ډوله دی په دو ډوله احتزاز یو ته ویلی شي منظم احتزاز او بل یې دی غیر منظم احتزاز منظم احتزاز هغه احتزاز ته ویل کېږي چې هغه لکه د رقاصه دا حرکت چې تاسو وینې د منظم احتزاز دی لکه د زانګو زنګونه منظم احتزاز دی لکه د ساعت ستنه چې حرکت کوي هغه منظم احتزاز کوي تاسو به په بعضې ځایو کې لیدلي وي چې د ساعت ثانیهګر په توګه باندې د ساعت هستنه احتزاز کوي او د ساعت د د دقیقو او د ساعت د خودو باعث ګرځي په پلوښتي په لوی مسجد کې هم داسې ګړۍ یا ساعت شتون لري چې هغه د د هغې ثانیهګر د ستنې یا ستنه احتزاز کوي او هغه دقیقو او ساعت د خودو باعث ګرځي او غیر منظم احتزاز دی دوام یو منظم احتزاز دی دا متعریف کل دا موخو دا دو همی غیر منظم احتزاز دی غیر منظم احتزاز لکه دی ونو خوری دل لکه دی بوتو خوری دل لکه دی گلانو خوری دل دیگه شانو تا سنگه ویلی شو دو تا غیر احتزاز غیر منظم احتزاز ویل کی اوس راځو غړو چې په دې سره پوه شو چې د احتزاز ځانګړتیاوې چې دي یعنی کوم خاصیتونه چې په احتزاز پورې اړه لري هغه باید ستاسو سره شریک کړمه احتزاز لکه د ساینس د نورو پدیدو په څېر د اندازه کولو خپل خاص او ځانګړتیا ځانګړي ځانګړتیاوې لري چې غواړم هغه ستاسو سره شریک کړمه یو بل فعالیت په شلمه پاڼه دی کتاب کې دی چې هغه غواړم از تاسو سره ترسره کړم په دې فعالیت کې ښودلی دی چې تاسو یو ساده رقاصه جوړه کوئ ساده رقاصه لکه دا دی چې تاسو وینئ دا جوړه شوې ده دغه ټکي ته اوس چې د سکون په حالت کې ده تاس د او یا سی په کتاب کې د سی په ټکي سره د سی په توري سره ښودلی ده کولی شئ چې د او په توري سره یا د سی په توري سره وښیئ دا که د تختې پر مخ باندې کار کوم د دې لپاره چې تاسو پوره مفهوم تر نه واخستلی شئ ښه به وي که مونږه یوه پایه ولرو په پا پایه کې لکه تاسو چې وینئ یوه ګلوله زوړنده کو ګلوله ده زوړنده دا ګلوله دغه ټکي ته په کتاب کې د سی ټکه ویلی دی دا د خپل د تعادل له حالت څخه که لږ بې ځایه کړو راولو فرضن د ای ټکی ته څنګه کو دې ته د ای ټکی ویلی دی دا راځي فرضن تر دوزه پورې 
دا گلوله رازی دا زای پر رازی او دی دی زای که موگا دا بیرت پریگ دو دا رازی دی بی ترتکی پوری دا حرکت کمی یعنی هم دا گلوله که دایشی چی دا ای او بی ترتکو پوری دا واتن و وحی اوز پا دی که چه شی چی مهم دی اغا غالو مستا سر شریک رمه پا دی که دی کلا چی گلوله دی ساکین حالت که دا لومنه دی سکون لحالت سخه و باسو او دی ای ترتکی پوری دا رسو دی ای لطکی نی چی پری دو گلوله بیر ترازی لومنه دی سی تکی تا زان رسوی حرکت که وی او دی سی لطکی چخه تیری گی دی بی ترتکی پوری حرکت که وی کلا چی دی بی تکی تا ورسی گی دی بی تکی تا ورسی گی بیر تا گلوله پشا بند حرکت که وی رازی دی سی تکی تا او بلاخره دی ای تکی تا زان رسوی دغا تگ و را تگ دغا پا مکرر او داوندار توگ بان سر تر رسوی چی دغه ته د احتزاز لمن نه ویلی شي دغه ته چې کولای شو د په وړه ای باندې وښیو د سی له ټکي څخه د ای تر ټکي پورې دغه ته د آز د احتزاز لمنه یا دمنه د احتزاز ورته ویلی شي ښه دوهم دی بشپړ احتزاز په کتاب کې درکل شوی دی بشپړ احتزاز کوم احتزاز ته ویلی شي کم دغه رقاصه یا هم دغه بسیطه رقاصه موږ د تعادل له حالت څخه وباسو د ای ټکي پورې دا په حرکت راولو د دې ځای چې پرېږدو دا بیرته راځي د سی ټکي ته او بالاخره د بی ټکي ته بیرته چې کله دا د ای ټکي تر رسېږي دغو ته یو مکمل یو بشپړ څنګه ویلی شي احتزاز ویلی شي یعنی د ای له ټکي څخه تر بی د بی تر ټکي پورې او د بی له ټکي څخه بیرته د ای تر ټکي پورې رسېدل او دا واټن ته کول د عبارت له څه شی څخه دي له یو مکمل یو بشپړ احتزاز څخه دي او لمن د احتزاز مو وپېژندله چې د سی څخه تر بی پورې او یا د سی څخه تر ای پورې دغه د احتزاز لمنه ده چې په دې هغه کې ای سی مساوي کې دی بی سی سره دا واټن یا دا فاصلې د چی دا تایی کوی دی دو رقاسی پوسته سر دغا دوار فاصله یا واتن نا چنگه دی در سر مساوی دی دریم شای چی پا که مهم دی هغا فریکوینسی دا فریکوینسی چا تاویلی شی فریکوینسی دی احتزازونو تعداد یا شمیر پی واسان یکی عبارت لفریکوینسی چا دی دی احتزازونو شمیر پی واسان یکی عبارت لفریکوینسی چا دی یعنی دا گلولا یا دا رقصا چی سمر احتزاز پی واسان یکی کولی شی دا عبارت لفریکوینسی چا دی پس رازم دیتا چی فریکوینسی او پیریود یا زمان تناوب چی ورطویلی شی یا بشپر دور چی ورطویلی شی دا پخپلو کی چا اڑی که او چرا بیتای این لری که چیر تا فریکوینسی دی اف پا حرف سروخه یو اف مساویکی یو پر تی تی که پیریود یا زمان تناوب بی زمان تناوب یعنی یا دی تناوب هغا وقت چی پا حقی که رقاسه دی ای چخه دی بی تر تکی پر و بیر تا دی بی چخه تر ای تر تکی پر رسی دو تا یو بشپر دور یا بشپر چه احتزاز ویل کی چه هم دقا دی تناوب وقت پنامه دی فریکوینسی لتی سر یا دی تناوب دی وقت سر معکوس را به تلاری هم دارنگا دی تناوب وقت هم لفریکوینسی سر معکوس را به تلاری یعنی یو پر اف بانده او اف مساوی که یو پر تی سر دقا یو دی بل سر معکوس او سرچپه را به تلاری یعنی سانیه پتوان منفی پتوان منفیو ده دو فریکوینسی واحد شه ده هرتز ده فریکوینسی موگه کوله شو په هرتز و سر اندازه کوی هرتز یا ده سانیه پتوان منفیو سر ده چنگه کو خوده شو چی ده سانیه پتوان منفیو عبارت له هرتز خده ها غزاویه چی ده رقاسی ده تار ده سقرار او ده اخرینی حد انحراف تر من جوری گی ده رقاسی ده انحراف زاویه بلکی کلا چی رقاسه فردن ده تعدل حالت خواباس و ده غزاویه چی ده 
د سکون حالت او د اوسنی حالت تر منځ جوړی د د انحراف زاویه بللی شي تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرې ما تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم خدای دې وکړي چې له دغو درس څخه چې زموږ د نن ورځې درس و او په دې کې یوازې احتزاز تعریف شو احتزاز مو داسې تعریف کړل چې د تعادل د ټکي په چاپېریال د یو جسم پر لفظي تکراري حرکت ته احتزاز ویل یا احتزازي حرکت ورته ویل کېږي یعنې د تعادل د ټکي په شاوخوا د یو جسم تکراري حرکت یا پر لفظي حرکت ته احتزازي حرکت ویل یا احتزاز ورته ویل او دوهم و په دې کې تاسو امپلیتود یا لمنه د احتزاز و پیژندله دریم و فریکوینسی و پیژندله او څلورم یو بشپړ دور یا د تناوب وخت و پیژندله تر بیا چې تاسو په چوپړ کې حاضر یم تاسو په لویو بکون کې خدای سپارم خدای دې وکړي چې له موضوعات څخه ګټه واخلئ په مخه مو ښه